இந்த ஓய்வு நாளிலே கத்தருடைய ஆலயத்தில் அமர்ந்திருந்து நாம் படித்து கொண்டிருக்கிற பாடங்களின் தொடர்ச்சி அல்லது அதனுடைய நிறைவு என்று நாம் சொல்லலாம் ஏசாய தீர்க்க தரிசி எசேக்கியா ராஜாவிடம் சொன்னார் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நீர் பிழைக்க மாட்டி மறித்து போவீர் என்று எச்சரித்தார் அந்த வசனத்தில் இரண்டு ராஜாக்கள் இருபதாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கிற அந்த வரியின் அடிப்படையில் செட் தைன் ஹவுஸ் இன் ஆர்டர் உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் என்ற ஒரு தொடரை நாம் படிக்க ஆரம்பித்தோம் அந்த வரிசையில் நம்ம முதல் என்ன படித்தோம் அப்படின்னா குடும்ப ஒழுங்கு ஃபேமிலி ஆர்டர் என்று நாம் படித்தோம் இரண்டாவது பாகமாக சபை ஒழுங்கு சர்ச் ஆர்டர் அப்படின்னு படித்தோம் இன்னைக்கு என்ன படிக்க போகிறோம் அப்படின்னா மூன்றாவது ஆர்டர் ஒன்று இருக்கிறது அதை படித்து இன்னைக்கு முடிக்க போகிறோம் சுவிசேஷ ஒழுங்கு காஸ்பல் ஆர்டர் என்று ஒரு பாடம் இருக்கிறது இந்த தொடரை நடத்த ஜபத்தோட ஆயத்தமான பொழுது இந்த மூன்று காரியங்களும் நான் படிக்க வேண்டும் என்று மனதில் நான் உணர்த்தப்பட்டேன் குடும்ப ஒழுங்கு ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ குடும்பமும் பின்பற்ற வேண்டிய ஒழுங்குமுறைகள் பைபிள் அதை பற்றி நிறைய சொல்லுகிறது கொஞ்சம் படித்தோம் ரெண்டாவது சபை ஒழுங்கு சர்ச் ஆர்டர் லோக்கல் சர்ச் ஸ்தல திருச்சபை அல்லது உள்ளூர் சபைன்னு சொல்லுவாங்க லோக்கல் சர்ச்ன்றதுக்கு ரெண்டு வார்த்தை சொல்லுவாங்க ஒன்று ஸ்தல திருச்சபை இன்னொன்று உள்ளூர் சபை அப்படின்வாங்க அதுவே லோக்கல் சர்ச் சபையில் இருக்க வேண்டிய ஏழு காரியங்கள் அப்படின்னு படித்தோம் ஞாபகம் இருக்குங்களா லீடர்ஷிப் அப்புறம் ஃபெலோஷிப் அப்படின்னு நிறைய படித்தோம் சரிதான டிசைப்பிள்ஷிப் என்று அநேக காரியங்களை படித்தோம் இன்றைக்கு நாம் பார்க்க இருப்பது சுவிசேஷ ஒழுங்கு காஸ்பல் ஆர்டர் சுவிசேஷ ஒழுங்கு என்று சொன்ன உடனே மத்திய மார்க் லூக்கா யோவான் அந்த ஆர்டர் அப்படின்னு நினைச்சிடாது அல்லது சுவிசேஷ ஒழுங்கு என்று சொன்ன உடனே காஸ்பல் ஆர்டர் ஆர்டர் உடனே கட்டளை அப்படி தானே நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளையும் சீஷராக்கி சுவிசேஷத்தை சொல்லுங்கள் என்று சுவிசேஷ கட்டளை கொடுத்தாரு மற்ற இருபத்தி எட்டு பத்தொம்பது இருபதாம் வசனங்களில் அந்த சுவிசேஷ கட்டளை அப்படின்னு நினைத்து விட வேண்டாம் நம்ம படித்தது ரெண்டாவது பாகத்தில் சர்ச் ஆர்டர்னு படித்தோம் சபை என்றால் ஒரு லோக்கல் சர்ச்சில் இருக்க வேண்டிய ஒழுங்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் ஆனால் இந்த சுவிசேஷ ஒழுங்கு என்பது உலகளாவிய சபை அமைப்பு சர்ச் ஆர்கனைசேஷன் சுவிசேஷ ஒழுங்கு என்பது திருச்சபையினுடைய அமைப்பை சுட்டி காட்டுகிற ஒரு வார்த்தை சரிங்களா இந்த படங்களில் உங்களுக்கு என்னென்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சரிங்களா மேலே இருக்கிறது ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ரெண்டாவது இருக்கிறது ஸ்பைஸ் காலேஜில் இருக்கிற சர்ச் மன்னிக்கவும் டிவிஷன் ஆஃபீஸில் இருக்கிற சர்ச் மூணாவது கீழே இருக்கிறது ஸ்பைஸ் காலேஜில் இருக்கிற சர்ச் இந்த படங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சிலர் தெரிஞ்சிருக்கலாம் நீங்கள் தெரியாதவர்கள் அதை நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுங்கள் நம் தேவன் ஒழுங்கின் தேவன் அப்படி தானே அவர் காட் இஸ் அ காட் ஆஃப் ஆர்டர் ஒழுங்கின் தேவன் பரலோகத்தின் முதல் சட்டமே ஒழுங்கு ஆர்டர் இஸ் ஹெவன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் லா என்று எலன் வைட் எழுதுகிறார் அதை எப்படி அந்த ஒழுங்கை தேவன் எப்படி சபையிலும் ஸ்தாபன அமைப்பு கொண்ட ஒழுங்கு முறையாக செயல்படுத்துகிறார் என்பதை நாம் கருத்துடனே கற்றுக்கொள்ள வேண்டியது அவசியம் எலன் வைட் அம்மையார் எழுதியிருக்கிற புஸ்தகங்களில் ஒரு புஸ்தகம் பரம தரிசனங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அலி ரைட்டிங்ஸ் என்ற ஒரு புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் அதனுடைய தலைப்பு என்ன அப்படின்னா காஸ்பல் ஆர்டர் சுவிசேஷ ஒழுங்கு வீட்டில் அந்த புக்கு வச்சுருந்தீங்கன்னா அந்த பரம தரிசனங்களை புக்கு எடுத்து இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் வீட்டில் உட்காந்து படி காஸ்பல் ஆர்டர் இந்த காஸ்பல் ஆர்டர் என்பதை குறித்து எலன் வைட் நிறைய எழுதியிருக்கிறான் அதில் இருந்தால் இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் கற்றுக்கொண்டு இந்த தொடர் பாடத்தை தொடர் வரிசை வேத பாடங்களை நாம் முடிக்க போகிறோம் இந்த நாளுக்குரிய வேத வசனம் என்னவென்றால் ஒன்று 
குருந்தையர் பதினான்கு நாற்பது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம் சகலமும் நல்ல ஒழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுது என்று வாசிக்கிறோமே அதைத்தான் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் நம்ம தியானத்திற்குரிய வசனமாக வைத்து நாம் படிக்க போகிறோம் ஜோ பண்ணுமா எங்கள் நல்ல பரமபிதாவே இந்த வேலைக்காமுக்கு நன்றி கத்தாவே உமது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் என்று ஆண்டவர் இசைக்கியாவுக்கு மட்டுமல்ல காலம் காலமாக இருக்கிற உம்முடைய பிள்ளைகளுக்கெல்லாம் கத்தர் சொல்லுகிறீர் கத்தாவே நீர் சொன்ன வார்த்தையை நீரே நிறைவேற்றியும் இருக்கிறீர் நிறைவேற்றி வருகிறீர் என்பதை கதாவே நாங்கள் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் குடும்பங்களிலே ஒழுங்கு சபைகளில் ஒழுங்கு அதுபோல் இந்த நாளிலே சுவிசேஷ ஒழுங்கு என்றும் நாங்கள் படிக்க போகிறோம் ஆண்டவர் எங்களுக்கு படிப்பதற்கான தெளிவான சிந்தையை எங்களுக்கு தாரும் எண்ணங்கள் எல்லாம் உங்களுடைய வசனத்திலே திருப்ப எங்களுக்கு உதவி செய்யும் கதாவை நீர் பேசும் மெல்லிய சத்தத்தோடு எங்களோடு பேசும் கதாவை சொல்லும்படியார்கள் கேட்கிறோம் நீர் பெருகவும் நாங்கள் சிறுகவும் உதவி செய்யும் ஏசு விநாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நல்ல பிதாவே அமேன் ஆர்டர் என்றால் ஆர்டர் என்றால் ஒரு அர்த்தம் ஒழுங்குமுறை அல்லது ஸ்தாபன அமைப்பு என்றும் பொருள்படும் பழைய ஏற்பாட்டில் இசிறவேல் சபையாரிடம் ஒழுங்குமுறை காணப்பட்டதா பழைய ஏற்பாட்டில் இஸ்ரவேல் சபையார் இஸ்ரவேல் மக்கள் தான் முதல் சபை அப்படி தானே அவர்களை சபையின் பைபிள் சொல்லுதா சொல்லுது நீங்கள் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கையில் ஏழாவது அதிகாரத்தில் ஸ்தேவான் செய்த ஒரு பிரசங்கம் இருக்கிறது அப்போஸ்தலர் ஏழில் வசனம் முப்பத்தி எட்டு நீங்கள் அந்த வசனத்தை பைபிளில் என்னை திறந்து நீங்கள் பாருங்கள் நான் அதை வாசிக்கிறேன் அப்போஸ்தலர் ஏழில் வசனம் முப்பத்தி எட்டு சீனாய் மலையில் தன்னுடனே பேசின தூதனோடும் நம்முடைய பிதாக்களோடும் கூட வனாந்திரத்திலே சபைக்குள் இருந்தவனும் நமக்கு கொடுக்கும்படி ஜீவ வாக்கியங்களை பெற்றவனும் இவனே என்று மோசையை பற்றி ஸ்தேவான் சொல்றார் அப்ப அந்த சபைக்கு என்ன பேரு வனாந்திரத்தில் சபை அப்போ இசிறுவேல் சபைக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா சர்ச் இன் த வெல்டர்னஸ் சரிங்களா மனாந்திரத்தில் சபை அப்ப இசிறுவேல் மக்களை ஆண்டவர் சபைன்னு தான் சொல்றார் அப்ப இசிறுவேல் சபையார் இடத்துல ஒழுங்கு இருந்ததா மோசே ஒரு சில சூழ்நிலையில் அவர் திணறார் இசிறுவேல் மக்கள் எல்லாரையும் மனாந்திரத்தில் இவர் எல்லார்கிட்டையும் உட்காந்து பிரச்சனை எல்லாம் கேட்டுட்டு இருக்கிறார் திணறி போனார் சரிதானே மாமனார் எத்திரோ அல்லது ரெகுவேல் ரெகுவேல் என்ற எத்திரோ வந்தார் அவர் ஆலோசனை கொடுத்தார் நம்ம அதை யாத்திராமத்தில் பதினெட்டாம் அதிகாரத்தில் வசனங்கள் பதினேழுலேருந்து இருபத்தி மூன்று வரைக்கும் வாசிக்கிறோம் என்ன சொன்னார் எத்திரோ மாமனார்கிட்ட அது மருமகன்கிட்ட மோசாட்டி சொன்னார் நீர் ஒருவராய் இந்த காரியங்கள்லாம் சுமக்க கூடாது நீர் என்ன செய்யும் ஜனங்களை எல்லாரும் பிரிச்சிடும் அப்படின்னு சொன்னார்ல பின்னாடி வரும் அதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்போ எத்திரோ கொடுத்த ஆலோசனை எல்லா காலத்துக்கும் உரிய ஆலோசனை எலன் வைட் நம்ம சொல்கிறாங்க பாருங்களேன் பேட்ரிக்ஸ் அண்ட் ப்ராஃபிட்ஸ் என்ற புத்தகத்தில் முற்பிதாக்களும் தீர்க்க தரிசிகளும் பக்கம் முந்நூற்றி எழுபத்தி நாலு த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் வாஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பை த மோஸ்ட் தரோ ஆர்கனைசேஷன் ஒண்டர்ஃபுல் அலைக் ஃபார் இட்ஸ் கம்ப்ளீட்னஸ் அண்ட் இட்ஸ் சிம்பிளிசிட்டி தி ஆர்டர் ஸோ ஸ்ட்ரைக்கிங்லி டிஸ்பிளேட் இன் த பர்ஃபெக்ஷன் அண்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் ஆல் காட்ஸ் கிரியேட்டட் ஒர்க்ஸ் வாஸ் மேனிஃபெஸ்ட் இன் த ஹீப்ரூ எக்கனாமி என்ன அர்த்தம் சொல்கிறா என்ன அர்த்தம்னா இஸ்ரவேல் அரசாங்கம் மிகவும் முழுமையான ஒழுங்கு முறையினால் அது காணப்பட்டது அதனுடைய முழுமை அதனுடைய எளிமை மிகவும் ஆச்சரியமானது அவர்கள் மத்தியில வெளிப்பட்ட அந்த முழுமையும் அந்த பரிபூரண ஒழுங்கும் தேவனுடைய படைப்பின் கிரியைகள் எல்லாவற்றிலும் எங்க அப்படின்னா இந்த இசிறவேல் ஹீபுரு எக்கனாமினா இசிறவேல் மக்கள் அந்த இசிறவேல் மக்களுடைய எல்லா நிலைகளிலும் இந்த தேவனுடைய பரிபூரண ஒழுங்கு மிக அழகாக காணப்பட்டது என்று தீர்க்க தரிசன ஆவியில் வாசிக்கிறோம் இஸ்ரவேலரின் ஒழுங்குமுறை வரைபடம் இன்னைக்கு சில வரைபடங்கள் தான் உங்களுக்கு நான் காட்ட போகிறேன் இன்னும் நிறைய விஷயம் சொல்ல வேண்டி இருக்கிறதுனால ஒன்று அட்டவணையாக காட்டணும் இல்லாட்டி வரைபடமாக காட்டணும் குயிக்காக நிறைய விஷயங்களை கவர் பண்ணிடலாம் அதனால இன்றைக்கி சில வரைபடங்களை பார்க்க போகிறோம் இல்லை ஒரு சிம்பிள் வரைபடம் பாருங்கள் தேவன் மோசே 
நியாயாதிபதிகள் ஆசாரியர்கள் இஸ்ரவேல் மக்கள் என்ன அர்த்தம் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு மேலே தேவன் இருந்தார் தேவனுக்கு அடுத்தபடி மோசே அவருக்கு கீழே நியாயாதிபதிகள் ஆசாரியர்கள் அரசர்கள் அப்படிலாம் இருந்தாங்க ஒரே ரீசன் இஸ்ரவேல் ஜனங்களை வழி நடத்துவதற்காக தமிழில் ஒரு வரைபடம் நாம் பார்க்குறோம் இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு முதன்மை நபரும் முக்கியமான நபரும் நடுநாயகமாக அவர்கள் வாழ்வில் அவர்களுடைய வழிகாட்டுதலில் கதாநாயகனாக இருந்தவர் யார் தான் பரலோகத்தின் தேவன் God was at the center for the people of Israel. Israel was the one who was the one who was the one who was the one. He said, 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 Israel was the one who 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 was the one. இந்த மோசைக்கு கீழே கோத்திரங்களின் மூப்பர்கள் பனிரெண்டு கோத்திரங்களின் மூப்பர்கள் எல்லாமே வசனத்தோடு இருக்குது நீங்கள் பிறகு படிச்சுக்கலாம் எல்லாத்தையும் நே உள்ளே போய் படிக்க முடியாது ஏத்திரம் மூன்று பதினெட்டில் இந்த கோத்திரங்கள் இசிறுவேல் மக்களுக்கு மூப்பர்கள் இருந்தார்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்புறம் எழுபது பேர் கொண்ட ஆலோசனை குழு செவன்டி எல்டர்ஸ் ஒரு சின்ன அதில் மிஸ்டேக் இருக்குது எழுபது எழுபது பேர் கொண்ட ஆலோசனை குழுவை இந்த மூப்பர்களுக்கு கீழே தேவன் ஏற்படுத்தினார் சரிங்களா அதை என்னாம பதினொன்றுல இருபத்தஞ்சாம் சனத்தில் வாசிக்கிறோம் அந்த வரிசை உங்களுக்கு விளங்குகிறதா இந்த எழுபது பேருக்கு கீழே முக்கியமாக ஆசாரியர்கள் இருக்கிறார்கள் சரிங்களா ஏன்னா மூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த ஆசாரியர்கள் ஆவிக்குரிய தலைவர்கள் ஸ்பிரிச்சுவல் லீடர்ஸ் இவங்களுக்கு அடுத்தபடி தான் நம்ம யாரை பார்க்குறோம் அப்படின்னு சொன்னால் தலைவர்கள் என்னாகமம் முதல் இரண்டு அதிகாரங்களில் தலைவர்களை பற்றி கோத்திரங்களுக்கெல்லாம் இருந்த அந்த ஒவ்வொரு கோத்திரத்திற்கும் ஒரு தலைவன் அப்படின்னு நம்ம படிக்கலாம் பிரபுக்கள் இருந்தார்கள் சரிங்களா தலைவர்கள் பிரபுக்கள் லீடர்ஸ் ரூல் ரூலர்ஸ் இப்படிலாம் இருந்தாங்க சரிங்களா நம்ம அது என்னாகும் பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் பாருங்க இஸ்ரேவேல் மக்கள் காணான் தேசத்தை சுதந்திரிக்க வேண்டும் என்ற பொழுது காணான் தேசத்தை போய் வேவு பார்க்கணும் நாற்பது நாட்கள் அந்த நாற்பது நாட்கள் வேவு பார்ப்பது யார் பன்னெண்டு கோத்திலேருந்து ஒவ்வொருத்தரை தெரிந்து கொண்டார்கள் சரிங்களா பன்னெண்டு பிரபுக்கள் அதை தான் நம்ம என்ன நம்ம பதிமூன்றாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த தலைவர்களுக்கும் பிரபுக்களுக்கும் கீழே யார் இருந்தார்கள் அப்படின்னா ஆயிரம் பேருக்கு அதிபதிகள் நூறு பேருக்கு அதிபதிகள் ஐம்பது பேருக்கு அதிபதிகள் பத்து பேருக்கு அதிபதிகள் அப்படின்னு தலைவர்களுக்கும் பிரபு பிரபுக்களுக்கும் கீழே இப்படி நிறைய அதிபதிகள் இருந்தார்கள் சரிங்களா அப்போ லட்சக்கணக்கான இஸ்ரேல் ஜனங்களை எப்படி பராமரிப்பது என்று தேவன் மிக அழகான ஒழுங்கு முறையை ஒரு திட்டத்தை மிக பரிபூர்ணமான அழகில தேவன் கொடுத்தார் சரிங்களா இவங்களுக்கு கீழே தான் இஸ்ரேல் ஜனங்கள் இருந்தார்கள் பார்த்தீங்களா மேல் மட்டத்தில் தேவன் கடைசி மட்டத்தில் யார் ஜனங்கள் இணையில் மோசை என்ற தலைவன் நீங்கள் போட்டீங்கன்னா டீட்டெயிலாக போடலாம் யோசுவா அப்புறம் ராஜாக்கள் அப்படி இப்படிலாம் போடணும் தீர்க்க தரிசிகள் பெரிய ஒரு ஒழுங்குமுறை ஒரு ஒரு சிம்பிள் ஒரு சாம்பிள் மட்டும் உங்களுக்கு ஒரு எளிமையான உதாரணத்தை மட்டும் நாம் இங்கே பார்க்குறோம் ஆகவே இஸ்ரவேல் மக்கள் மத்தியில் ஒழுங்குமுறை இருந்தது சரிங்களா மேற்கொண்டு மேலும் யார் இருந்தார்கள் என்று சொன்னால் விசேஷமான வேலைகளுக்கான தலைவர்கள் இருந்தார்கள் விசேஷமான வேலைகளுக்கான தலைவர்கள் இப்போ உதாரணமாக பாருங்கள் ஆசிரியர் கூடாரம் அதை கட்டணும் அப்படின்னு சொன்னப்போ ரெண்டு முக்கியமானவர்கள் இருந்தார்கள் யார் பெசலியேல் அகோலியாப் படிச்சுருக்கோம்ல யாத்திரா முப்பத்தோராம் அதிகாரத்தில் பெசலியேல் அகோலியாப் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் ஆசிரியர் கூடார் வேலைகள் எல்லாம் செய்தார்கள் இதுதான் இசிறுவையில் மக்கள் மத்தியில் காணப்பட்ட ஒழுங்குமுறை அவங்க கேம்ப் எவரைய முகாம் எப்படி இருந்துச்சு எவரைய முகாமின் ஒழுங்குமுறையை ஒரு வரைபடத்தில் ஒரு வரைபடத்தில் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம் இந்த படம் உங்களுக்கு தெரியும் ஆசிரிப்பு கூடாரம் சரிங்களா 
இதுதான் அவர்களுக்கு மையமாக இருந்தது அந்த வரைபடத்தை எப்படி நம்ம போடலாம் அப்படின்னா மூன்று பிரிவுகளாக மூன்று பெரிய பிரிவுகளாக பிரிக்கிறோம் என்னன்னு பாருங்களேன் நடுவில் என்ன இருக்கும் நடுவில் ஆசிரியப்பு கூட அவர்கள் நடுவில் நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு வாசஸ்தலத்தை பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களா யாத்திர நாம் இருபத்தஞ்சி எட்டில் வாசிக்கிறோம் தேவன் தான் முக்கியமானவராக அவருடைய ஆலயம் ஆசிரியப்பு கூட இருந்தால் நடு மையத்தில் இருந்தது இதற்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் மிக நெருக்கமாக ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் மெயின் என்ட்ரன்ஸில் வாசலில் ஆசிரியப்பு கூடாரத்தின் வாசல் பகுதியில் யார் இருப்பாங்கன்னா ஆசாரியர்கள் இருப்பார்கள் யார் மோசே ஆரோன் அவங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆரோனுடைய பிள்ளைகள் ஆசாரியர்கள் இவங்களை நினைச்சுவாங்க ஃப்ரெண்டில் இருப்பாங்க அப்புறம் அந்த லேவியருடைய லேவி கோத்திரங்கள் லேவிக்கு மூன்று பிள்ளைகளில் கர்ஷோன் கோஹாத் மெராரி இவங்க வழியில் உள்ளவங்கள்லாம் மற்ற மூன்று திசைகளில் ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை சுற்றிலும் நெருக்கமாக இருப்பார்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் படிக்கணும் அப்படின்னா என்னாகமும் மூன்று நான்காம் அதிகாரங்களில் வாசிக்கலாம் அப்புறம் அந்த ஆசிரியப்பு கூடாரத்துக்கு அப்பால் ஆசிரியப்பு கூடாரத்தை தாண்டி நான்கு திசைகளிலும் மூன்று மூன்று கோத்திரங்களாக பனிரெண்டு கோத்திரங்களும் என்ன செஞ்சிருந்தாங்க கூடாரம் இட்டிருந்தார்கள் இப்படித்தான் அவர்களுடைய அமைப்பு இருந்தது இப்படி அவர்கள் எகிப்திலிருந்து காணான் வரைக்கும் பிரயாணப்பட்டார்கள் அப்படி அவர்கள் பிரயாணப்பட்டு போகும் பொழுது என்ன செஞ்சாங்க நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்களிலே பாளையம் இறங்கினார்கள் இது எங்கே படிக்கிறோம் என்னாகமத்தில் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் படித்து பாருங்கள் படிச்சிங்கன்னா அவர்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்களில் பாளையம் இறங்கினார்கள் நாற்பத்தி ரெண்டு ஒரு முக்கியமான நம்பர் சரிதான பைபிளில் போப்பு மார்க்கம் நாற்பத்தி ரெண்டு மாதம் என்ன செய்தது பரிசுத்த வான்களை ஒடுக்கியது சபைக்கு வனாந்திர அனுபவம் சரிங்களா நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷம் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டு மாதங்கள் அதாவது ஆயிரத்தி இரநூற்றி அறுபது வருஷங்கள் அதே போல தான் பாருங்க இஸ்ரேல் மக்களும் அவங்களும் நாற்பத்தி ரெண்டு இடங்களை பாளையம் இறங்கினாங்க சரிங்களா எல்லாம் நம்ம கனெக்ட் பண்ணி படிக்கணும் அதுவே எபிரேய முகாம் ஹீப்ரு கேம்ப் எப்படி இருந்துச்சுன்னா இப்படி அழகான ஒழுங்குமுறை இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை அப்படி தானே நம்முடைய வாழ்க்கையில் தேவன் தான் மையம் அவருடைய ஆலயம்தான் நடு மையம் இஸ்ரேல் மக்களுக்கு மட்டுமல்ல ஆவிக்குறி இஸ்ரேல் ஜனங்களான நமக்கும் அப்படித்தான் அவங்ககிட்ட இருந்த இன்னொரு ஒழுங்குமுறை என்ன அப்படின்னா மகிமையின் மேகம் எங்கே தங்குதோ அங்கே அவர்கள் தங்குவார்கள் அங்கே தான் ஆசிரியர் கூடாரம் கேம்ப் எல்லாம் அடிப்பாங்க அந்த மேகம் எப்பொழுது நகருதோ இவங்க நகர ஆரம்பிச்சிருவாங்க சரிதானே பகலிலே மேக ஸ்தம்பம் இரவில் அக்னி ஸ்தம்பம் இப்படியெல்லாம் இசைவேல் ஜனங்களை தேவன் மிக அழகான ஒழுங்கு முறையில் அவர்களை வழி நடத்தி சென்றார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளே தேவன் ஒழுங்கின் தேவன் என்பதை மிக தத்ரூபமாக வேதாகமம் நமக்கு விளங்க காட்டுகிறது இந்த இசைவேல் ஜனங்கள் இப்படி முன்னேறிக் கொண்டே செல்லுகிறார்களே ராஜ்யங்கள் எல்லாம் வென்று கொண்டு செல்லுகிறார்களே இவர்களை சபிக்க வேண்டும் இவர்களை அழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி மோவா தேசத்தின் ராஜா பாலாக் என்பவன் என்ன செய்தான் விளையாம் தீர்க்கதரிசி என்ற ஒரு தீர்க்கதரிசிய கூலிக்கு அவனை மாரடிக்க அழைத்தான் ஏன் இப்படி சொல்றீங்கன்னா இந்த பிளையாமுக்கே அப்படித்தான் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மெர்சனரி ப்ராஃபட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெர்சனரி ப்ராஃபட் எம்இஆர்சி என்ஐ ஆர்வாய் மெர்சனரி மெர்சனரி ப்ராஃபட்னா கூலிக்கு மாரடிக்கிறது இருக்குது அரிசி காசுக்காக என்ன வேணாலும் செய்வான் சரிங்களா அப்படி இந்த பிளையாமை பிளையாம் உங்களுக்கு தெரியும் அவன் இஸ்ரேவேல் மக்களை சேர்ந்தவன் கிடையாது அவன் வெளியாள் சரிங்களா அவன் வெளியாள் அதுவே இவனை கூலிக்கு அமர்த்தி இசைவேல் மக்களை சபிக்கணும் என்று பாலாக் ராஜா அழைப்பித்தான் என்னாகும் இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நான்கு போன்ற அதிகாரங்களில் நம்ம என்ன செய்கிறோம் இவர்களை பற்றி வாசிக்கிறோம் இந்த பிளையாம் என்னெல்லாம் சொன்னான் ஆசீர்வதிக்க அவன் சபிக்க போனான் தேவனோ அவன் வாயில் ஆசீர்வாத வார்த்தைகளை வைத்தார் என்று நமக்கு தெரியும் என்னாகமத்தில் நீங்கள் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தை திருப்பி வைத்துக் கொள்ளுங்கள் சரிங்களா இருபத்தி இருபத்தி என்னாகமும் இருபத்தி 
நான்காம் அதிகாரத்தில் முதல் ஆறு வசனங்களை நீங்கள் பிறகு நிதானமாக படிச்சுப்பார் இஸ்ரேல் மக்களை சபிக்க போன இந்த பிள்ளையாம் உயரமான இடத்திலிருந்து இந்த இஸ்ரேல் இப்ரேயருடைய கேம்ப் முகாம பார்க்கிறார் பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா பைபிள் முதல்ல படிப்போம் என்னாகும் இருபத்தி நாலு இல்லை ரெண்டாம் வசனத்தில் பாருங்க ரெண்டாம் வசனத்திலிருந்து தன் கண்களை ஏறெடுத்து என்னாகும் இருபத்தி நாலு ரெண்டு இசுரவேல் தன் கோத்திரங்களின்படியே பாலையும் இறங்கி இருக்கிறதை பார்த்தான் தேவாவி அவன் மேல் வந்தது அப்பொழுது அவன் தன் வாக்கியத்தை எடுத்துரைத்து அப்படி கீழே பார்ப்பேன் நாலாம் வசனம் தேவன் அருளும் வார்த்தைகளை கேட்டு சர்வ வல்லவரின் தரிசனத்தை கண்டு தாழ விழும்போது கண் திறக்கப்பட்டவன் விளம்புகிறதாவது யாக்கோபே உன் கூடாரங்களும் இசுரவேலே உன் வாசஸ்தலங்களும் எவ்வளவு அழகானவைகள் எப்படி இருந்துச்சா ரொம்ப ஆடலியா இருந்துச்சா பன்னெண்டு கோத்திரங்களும் நடுவில் என்னது ஆசிரியம் கூடாரம் ஆறாம் வசனம் அவைகள் பரவி போகிற ஆறுகளைப் போலவும் நதியோரத்தில் உள்ள தோட்டங்களைப் போலவும் கர்த்தர் நாட்டின சந்தன மரங்களைப் போலவும் தண்ணீர் அருகே உள்ள கேதர் விருட்சங்களைப் போலவும் இருக்கிறது அவ்வளோ அழகாக இருந்துச்சான் பார்க்கறது அதை பற்றி அம்மையார் எழுதுறாங்க பாருங்க அஸ் பேலம் லுக் அப்பான் தி என்கேம்ப்மெண்ட் ஆஃப் இஸ்ரேல் இ பிஹெல்ட் வித் அஸ்டானிஷ்மெண்ட் த எவிடன்ஸ் ஆஃப் தேர் ப்ராஸ்பரிட்டி அந்த இஸ்ரேலுடைய முகாம் அந்த இடத்தை வில்லையாம் பார்த்து ஆச்சரியத்தோடு பார்த்து அவருடைய செழிப்புக்கான ஆதாரத்தை அவன் பார்த்தானா எவ்வளோ ஆடராக இருக்கிறாங்க எவ்வளவு செழிப்பாக இருக்காங்க பாருங்களேன் சந்தன மரங்களை போல இருந்தாங்களாம் தே ஹேட் பீன் ரெப்ரஸன்டட் டு ஹிம் அஸ் அ ரூட் டிஸ் ஆர்கனைஸ்ட் மல்டிடியூட் இன்வெஸ்டிங் த கண்ட்ரி இன் ரோவிங் பேண்ட்ஸ் தட் வேர் பெஸ்ட் அண்ட் டெரர் டு தி சரவுண்டிங் நேஷன்ஸ் இந்த விலையாமுக்கு இசிறுவேல் மக்களை பற்றி என்ன சொல்லியிருந்தாங்களாம் ஐயோ அந்த ஜனக்கூட்டம் ஒரு கரடு முரடான ஜனக்கூட்டம் மோசமான ஒரு ரவுடி கும்பல் அப்படி தான் இருக்குது பாருங்கள் அஸ் அ ரூட் அண்ட் டிஸ் ஆர்கனைஸ்ட் மல்டிடியூட் அவங்க மத்தியில் ஒரு ஒழுங்கே கிடையாது ரொம்ப ரூடானவங்க ஊர் சுற்றி தெரியக்கூடியவர்கள் ரோவிங் பேண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி ஊர் ஊராக என்ன செய்வாங்க ஒரு மூட்டைப்பூச்சி மாதிரி ஒரு பயங்கரமாக சுற்றி இருக்கிற எல்லா தேசங்களுக்கும் அவர்கள் விளங்குகிறார்கள் என்று அவனுக்கு சொல்லப்பட்டது அப்படி தப்பான ஒரு விஷயம் விளையாமுக்கு போயிருந்திருக்கிற ஆனால் இவன் பார்க்கும் பொழுது வித்தியாசம் பட் தேர் அப்பியரன்ஸ் வாஸ் த ரிவர்ஸ் ஆஃப் ஆல் திஸ் இவன் என்ன கேள்விப்பட்டானோ கேள்விப்பட்டதுக்கெல்லாம் மாறாக இசிறுவேல் ஜனங்கள் இருந்தார்களாம் ஹிஸ் ஆ த வாஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் அண்ட் பர்ஃபெக்ட் அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆஃப் தேர் கேம்ப் எவ்ரி திங் பேரிங் த மார்க்ஸ் ஆஃப் தரோ டிசிப்ளின் அண்ட் ஆர்டர் he was shown the favor with which god regarded israel and their distinctive character as his chosen people they were not to stand upon a level with other nations but to be exalted above them all enna artham abadina and the israel makkalude mugam evvalu alagaga poornamaga olungamaikkapattirundathu mulumayana olungu olungu murai paripoorana தன்மை அங்கே காணப்பட்டதை அவன் கண்டான் தேவன் இஸ்ரேல் ஜனத்தை எவ்வளவாக மதித்து அவர்களுக்கு தயை காண்பிக்கிறான் அவருடைய தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட ஜனமாக அவர் வித்தியாசமான ஜனக்கூட்டமாக இருக்கிறார்கள் என்று அவன் கண்டான் மற்ற தேசங்களை காட்டிலும் இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் மிக வித்தியாசமானவர்கள் மற்றவர்களை காட்டிலும் மிகவும் உயர்தரமானவர்கள் அப்படின்றத அவன் புரிஞ்சுக்கிட்டான் அதனால தான் அவனால் சபிக்க முடியல என்னதான் வந்துச்சு ஆசீர்வாத வார்த்தைகள் வந்தது பெண்ட்ரக்ஷன் ப்ராஃபிட்ஸில் பக்கம் நானூற்றி நாற்பத்தி ஏழில் வாசிக்கிறோம் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை அப்போ தேவன் இஸ்ரேல் மக்கள் மத்தியில் ஒழுங்கு முறையை கட்டளையிட்டு இருந்தார் எல்லாவற்றுக்கு மேலே அவர் முதன்மையானவராக இருந்தார் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை அப்படி என்னால் அன்றைக்கு ஒழுங்கு முறைகளை கொடுத்த ஆண்டவர் இன்றைக்கு அவர் கொடுக்கவில்லையா பாருங்களேன் சபைகளுக்கு ஆலோசனை இல்லை முதலாவது பாகம் பக்கம் அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் வாசிக்கிறோம் ஹஸ் காட் சேஞ்ச் ஃப்ரம் அ காட் ஆஃப் ஆர்டர் அவர் ஒழுங்கின் தேவனாக இருப்பதிலிருந்து மாறிவிட்டாரா இல்லை நோ இஸ் த சேம் இன் த ப்ரெசன்ட் டிஸ்பென்சேஷன் ஆஸ் இன் த ஃபார்மர் அவர் முந்தி எப்படி ஒழுங்கு முறையை கடைபிடித்தாரோ அதே போல் இப்போ இப்பொழுதும் அதை விரும்புகிறார் பால் சேஸ் காட் இஸ் நாட் தி ஆத்தர் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் பட் ஆஃப் பீஸ் 
தேவன் கழகத்திற்கு தேவன் அல்ல சமாதானத்திற்கு தேவனாக இருக்கிறார் என்று பவுல் சொல்கிறார் He is as particular now as then and he designs that we should learn lessons of order and organization from the perfect order instituted in the days of Moses for the benefit of the children of Israel. What do you want to say about this? What do you want to say about this? What do you want to say about this? That's why he is a good person. Israel is a good person. Moses is a good person. He is a good person. பரிபூரண ஒழுங்குமுறை அந்த அமைப்புகளில் இருந்து நாமும் அந்த பரிபூரணம் அந்த சபை ஒழுங்கு எல்லாவற்றையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் என்று நாம் இங்கே வாசிக்கிறோம் பார்த்தீங்கன்னா அப்போ பழைய பாட்டில் என்ன இருந்துச்சு ஒரு ஒழுங்குமுறை ஆலய காரியங்களிலே ஒழுங்குமுறை ஆண்டவர் ஜனத்தார் மத்தியிலே ஒரு ஒழுங்குமுறை இதெல்லாம் தேவன் நம்மிடத்தில் எதிர்பார்க்கிறார் ரெண்டாவது முதல்ல பழையற்பட்ட சபையை பார்த்தோம் வனாந்திர சபை ரெண்டாவது என்ன சபையை பார்க்க போகிறோன்னா எருசிலேம் சபை எருசிலேம் சபையின் ஒழுங்குமுறை வரைபடம் அதாவது புதிய பாட்டில் ஆதி திருச்சபையின் ஒழுங்குமுறை திருச்சபை உலகில் தேவனின் மிகுந்த கவனத்தை ஈர்க்கிற ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பொருள் உலகத்தில் சபையை போல தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமானது எதுவுமே இல்லை அதற்காகத்தான் கிறிஸ்து தமைத்தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் அப்படிதான் படிக்கணும் எப்பே சார் அஞ்சு இருபத்தி ஏழில் மகிமையுள்ள சபையாக நம்மை தமக்கு முன்பாக நிறுத்தி கொள்வதற்காக அவர் தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் அவர் நமக்காக சர்வலோகத்துக்கும் அதாவது உலகத்துக்காக அவர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் ஆனால் அவரை ஏற்றுக்கொண்டு வருகிற பிள்ளைகள் தான் சபை அப்படித்தானே உலகத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே சபையார் கிடையாது அப்படித்தானே இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு வருகிற பிள்ளைகள் தான் சபையா சர்ச் சபை என்பது தேவனுக்கு மிகவும் பிரியமான ஒன்று புதிய பாட்டில் நூற்றி நான்கு தடவை சர்ச் என்ற வார்த்தை சபை என்ற வார்த்தை இடம்பெற்றிருக்கிறது ஒன் நாட் ஃபோர் டைம்ஸ் நூற்றி நான்கு தடவை பழைய பாட்டிலே மோசே மற்றும் தாவீது இவர்கள் காலங்களில் சபை ஆட்சியில் சர்ச் கவர்மெண்டில் இருந்த அந்த ஒழுங்குமுறை தாவீது குறிச்செல்லாம் நான் படிக்கலை தாவியது காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பாட்டு பாடுறதுக்கு நாலாயிரம் பேர் அப்படி தானே கொயருக்கு நாலாயிரம் பேர் நாலு பேர் திரட்டுறதுக்கே படாத பாடாக இருக்குது நம்ம காலத்தில் நாலாயிரம் பேர் வச்சு கொயர் நடத்துவாரம் தாவியது வாசல் காக்கிறவர்கள் நாலாயிரம் பேர் இசை வாசிக்கிறவர்கள் நாலாயிரம் பேர் இப்படி நாலாயிரம் நாலாயிரம் நாலாயிரம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரக்கணக்கில் ஆட்கள் இருந்தார்கள் தாவியது காலத்தில் மோசை காலத்தில் லட்சக்கணக்கானவர்கள் மோசை லட்சக்கணக்கானவர்கள் நடத்தினான் தாவியது அவரும் லட்சக்கணக்கானவர்களை நடத்தினார் இவர்களுடைய காலகட்டங்களிலே சபை ஆட்சியில் காணப்பட்ட ஒழுங்குமுறை புதிய பாட்டிலும் வெளிப்படுத்தப்பட்டு பின்பற்றப்பட்டது ஆதி திருச்சபைக்கு ஒரு பேர் வைக்கிறாங்க ஆதி திருச்சபைக்கு இன்னொரு பேர் ஜெருசலேம் சர்ச் எருசலேம் சபை என்பது இன்னொரு பெயர் அதுவே அந்த எருசிலேம் சபை ஆதி திருச்சபையே சபை ஒழுங்குமுறையை துல்லியமாக நம் காலத்து சபைகளுக்கெல்லாம் வெளிப்படுத்துகிற ஒரு தாய் சபையாக பேரண்ட் சர்ச் என்று இந்த எருசிலேம் சபை முன்மாதிரி சபையாக இருக்கிறது அந்த எருசிலேம் சபையினுடைய இந்த ஒழுங்குமுறை வரைபடம் ஃபார் சிம்பிள் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஒரு அட்டவணை இங்கே இருக்கு பாருங்களேன் சபைக்கு தலை யார் கத்தராயிய ஏசு கிறிஸ்து நமக்கு தெரியும் அவரே சபைக்கும் மூளைக்கல்லாக இருக்கிறார் எபேசியர் ரெண்டு இருபதில் வாசிக்கிறோம் அவர் என்ன செய்தாராம் பன்னிரண்டு அப்போஸ்தலர்களை ஏற்படுத்தினார் பன்னிரெண்டு அப்போஸ்தலரை கிறிஸ்துவானவர் தெரிந்து கொண்டு அவர்களை அபிஷேகித்து அவர்கள் மேல் கை வைத்து ஜபித்து ஊழிய பணிக்கு அவர்களை அர்ப்பணித்தாரே அப்படி அர்ப்பணித்ததே சபை ஒழுங்குமுறைக்கான கிறிஸ்துவின் முதல் படி அப்படின்னு இவங்களின் வாஞ்சையில் டிசர பேஜஸில் பேஜ் டூ நைன்டி சிக்ஸில் எலன் வைட்டு எழுதுகிறான் அந்த பன்னிரெண்டு அப்போஸ்தில் தெரிந்து கொண்டார் தானே தேட் வாஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் ஃபார் த சர்ச் ஆர்கனைசேஷன் அதான் முதல் படி சபை ஒழுங்குமுறை சபை ஸ்தாபனம் ஏற்படுத்தப்படுவதற்கான முதல் படியாக இருந்தது பன்னெண்டு அப்போஸ்தலர்கள் அவர்களுக்கு கீழே அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏழு உதவிக்காரர்கள் செவன் டீக்கன்ஸ் அப்போஸ்தல் ஆரம்ப அதிகாரம் இருக்குல்ல 
ஸ்தேவான் பிலிப்பு இப்படி நிறைய பேர் ஏழு பேர் ஏழு உதவிக்காரர்கள் சபை வளர்ந்து பெருகியது எரிசிலம் இல்லை சபையின் எதிர்கால நலன் பாதிப்புக்குள்ளாக கூடாது என்பதில் அக்கறை கொண்ட தேவன் என்ன பண்ணாரா ஏழு உதவிக்காரரை தெரிந்து கொள்ளும்படி சொன்னார் பொறுப்புகள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட வேண்டும் என்று அப்போ சிலர் கண்டனர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் என்று தேவன் விரும்பினார் அப்போ என்ன நடந்துச்சு இதுவரைக்கும் அப்போ சிலர்கள் தாங்களாக சுமந்திருந்த பாரங்களை மற்றவர்கள் மீது வைப்பதனால் மற்றவர்களுக்கு பகிர்ந்து கொடுப்பதனால் சபையில் சுவிசேஷ ஒழுங்கை பூரணப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் இப்போது ஒரு முக்கியமான நடவடிக்கையை எடுத்தாக வேண்டும் அப்படின்னு எலும்பி பிரகாசித்த இயேசுவின் சீடர்கள் புஸ்தகத்தில் ஆக்சித் அப்பாசல்ஸ் புத்தகத்தில் பக்கம் எண்பத்தி எட்டில் வாசிக்கிறோம் எல்லாம் அழகாக எழுதலாம் ஏழு சீடர்கள் என்ற அதிகாரத்தில் இது அழகாக எழுதலாம் ஒரு அடுத்த ஸ்டெப் எடுக்கிறாங்க அப்போ தலைவர்கள் என்ன அடி எடுத்து வைக்கிறாங்க நாமே பாரங்களை சுமக்கக்கூடாது இது எல்லாருக்கும் என்ன செய்யணும் பகிர்ந்து கொடுக்கணும் சபை வளர்ந்து கொண்டே பெருகி கொண்டே இருக்கிறது என்பதற்காக தேவன் சபை ஒழுங்கு முறையை ஸ்தாபன முறையை அவர் ஏற்படுத்தினார் அப்படித்தான் ஏழு உதவிக்காரர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார்கள் பிறகு நடந்தது என்ன அப்படின்னா அவியனவர் ஊற்றப்பட்டார் சரிங்களா அவியனவர் ஊற்றப்பட்டு இப்படி பரிசுத்தாவியினால் நிரம்பின உதவிக்காரர்கள் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டார்கள் ஆவியானவர் வரங்களை பொழிந்தார் இந்த ஆவியானவர் அருளிய வரங்கள் ஒன்றுக்கு வந்து பன்னெண்டு பேசிய நாலு போன்ற அதிகாரங்களில் வாசிக்கிறோம் எப்படி சபையை கவனிக்கணும் வளர்ந்து கொண்டிருக்கிற பெருகக்கூடிய சபையை எப்படி பராமரிக்கணும் அப்படின்னு ஆவியானவர் என்ன செய்கிறாரு அப்போ சிலர் தீர்க்கதரிசிகள் சுவிசேஷகர் மெய்ப்பர் போதகர் மேலும் பல வரங்கள் அப்படின்னு நிறைய வரங்களை கொடுத்தார் சபையில் இருக்கிற அநேக பிள்ளைகளுக்கு அவர் வரங்களை கொடுத்தார் சிலருக்கு சில வரங்கள் ஒரு சிலருக்கு ஒரு வரம் ரெண்டு வரம் அப்படி பல வரங்களை தேவன் பகிர்ந்து கொடுக்கிறார் ஆவியனர் கொடுத்தார் ஏன் எதற்காக இந்த வரங்கள் அப்படின்னா அல்டிமேட்லி சபைக்கு தேவனுக்கும் சபைக்கும் சேவை செய்வதற்காக விசுவாசிகளின் நலனுக்காகவே பார்த்தீங்களா அப்போ மேலிருந்து கீழே வரைக்கும் பார்த்தோம்னா ஆண்டவர் ஏசு கிறிஸ்தனுடைய முக்கியமான குறிக்கோள் என்ன பூமியில் இருக்கிறவருடைய சபையை பராமரிக்கணும் பாதுகாக்கணும் சத்தியத்தில் வழி நடத்தணும் என்பதற்காகத்தான் இடைப்பட்ட இவ்வளோ முயற்சிகள் ஆண்டு செய்கிறார் அந்த பண்டை போஸ்தில் ஒரு அப்போஸ்தலன் தோமா இந்தியாவுக்கு வந்தார் சத்தியம் வந்தது இப்படி பலர் பல இடங்களுக்கு சென்றார்கள் எருசலேம் சபை எருசலேமிலிருந்து செதறி உலகம் எங்கும் பரவியது அப்போ பாருங்க எருசலேம் சபையிலும் ஆண்டு வந்து ஒழுங்கு முறையை வைத்திருந்தார் அப்படின்னு நம்ம திட்டவட்டமாக வாசிக்கிறோம் ஆஸ் அன் இம்பார்ட்டன் ஃபேக்டர் இன் த ஸ்பிரிச்சுவல் க்ரோத் ஆஃப் த நியூ கன்வெர்ட்ஸ் தி அப்போசல்ஸ் வெர் கேர்ஃபுல் டு சரவுண்ட் தெம் வித் த சேஃப் காட்ஸ் ஆஃப் காஸ்பல் ஆர்டர் அப்போஸ் தலர்கள் என்ன பார்க்குறாங்கன்னா சபை வளர்ந்து பெருகி கொண்டிருக்கிறதே புதிய விசுவாசிகள் அநேகர் வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவருடைய ஆவிக்குரிய வளர்ச்சியை முக்கியமான காரணியாக மனதிலே கொண்டு அவங்க என்ன பண்ணாங்களாம் அந்த புதிய விசுவாசிகளை சுற்றிலும் சேஃப் காட் ஒரு பாதுகாப்பு அரண் ஏற்படுத்தினு சொல்லிட்டு அவங்க ஏற்படுத்தின பாதுகாப்பு அரண் அதான் என்னவா காஸ்பல் ஆர்டர் சுவிசேஷ ஒழுங்கு என்ன சுவிசேஷ ஒழுங்கு லோக்கல் சர்ச்சஸ் ஆங்காங்கே சபைகளை ஏற்படுத்தி மூப்பர்களை நியமனம் செய்து உதவிக்காரர்களை ஏற்படுத்தி அவர்களுக்கு கடிதங்கள் எழுதி சரிங்களா அவர்கள் சபைகளை சத்தியத்தில் வளர்ந்து கிறிஸ்துவுக்குள் வேறு ஒன்றி சுவிசேஷத்தை அறிவித்து சாட்சிகளாக விளங்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்டன் பண்ணார் காட் ப்ரொவைடட் த காஸ்பல் ஆர்டர் சுவிசேஷ ஒழுங்கை ஏற்படுத்தினார் சர்ச்சஸ் வேர் டியூலி ஆர்கனைஸ்ட் இன் ஆல் பிளேசஸ் இன் லிக்கோனியா அண்ட் பிசிடியா வேர் தேர் வேர் பிலீவர்ஸ் விசுவாசிகள் இருந்த இடங்களில் லிக்கோனியா பிசிடியா ஆகிய இடங்களிலெல்லாம் என்ன பண்ணாங்களாம் சபைகளை ஒழுங்கு முறையோடு ஏற்படுத்தினார்கள் ஆஃபீசர்ஸ் வேர் அப்பாயிண்டட் இன் ஈச் சர்ச் அண்ட் ப்ராப்பர் ஆர்டர் அண்ட் சிஸ்டம் வேர் எஸ்டாப்ளிஷ் ஃபார் த கண்டக்ட் ஆஃப் ஆல் அஃபேர்ஸ் பர்டர்னிங் டு தி ஸ்பிரிச்சுவல் வெல்ஃபேர் ஆஃப் த பிலீவர்ஸ் அலுவலர்கள் ஒவ்வொரு சபையிலும் நியமிக்கப்பட்டார்கள் பூரண ஒழுங்கும் அமைப்பு முறையும் 
விசுவாசிகளின் ஆவிக்குரிய வளர்ச்சிக்கு ஏதுவாக எல்லா காரியங்களிலும் நல் நடக்கை காணப்படுவதற்காக இந்த ஒழுங்குமுறையை ஏற்படுத்தினார்கள் சரிங்களா அப்படியே சப மக்கள் எப்படி எப்படியோ இருக்கட்டும் அப்படின்னு விட்டுட்டான் ஒரு கன்ஃபியூஷன் குழப்பம் ஏற்படும் சொல்லிட்டு ஆண்டவர் லோக்கல் சர்ச்சஸ் ஸ்தல திருச்சபைகளை பல இடங்களில் ஏற்படுத்தும் அந்த ஒழுங்குமுறையை உருவாக்கினார் ஆக்சித அப்பாசில்ஸ் பக்க நூற்றி எண்பத்தி அஞ்சில் நாம் அதை வாசிக்கிறோம் அன்பானதே பிள்ளைகளே ஆகவே சபை ஸ்தாபனம் என்பது சர்ச் ஆர்கனைசேஷன் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் நான் எந்த ஆர்கனைசேஷனும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நான் தனி அப்படின்வாங்க பைபிள் அப்படி தனின்னு அப்படி காட்டவே கிடையாது சரிங்களா பார்த்தவங்களே பழைய ஏற்பாட்டில் ஒரு சிஸ்டம் இருந்துச்சு புதிய ஏற்பாட்டில் ஒரு சிஸ்டம் தனி கட்டை சீக்கிரத்தில் அணிஞ்சு போயிடும் சரிங்களா அதனால தான் நம்ம ஒண்டி கட்டை இருக்கூடாதுன்றதுக்காக ஆண்டு எங்கே கொண்டு வர்றாரு சபையாக நம்மை கூடி வர சொல்லுகிறார் அதனால தான் பைபிளில் படிக்கிறோம் சபை கூடி வருதலை என்ன செய்ய வேண்டாம் விட்டுவிட வேண்டாம் ஒரு விசுவாசி என்று சொன்னாங்க சில வருஷத்துக்கு முன்னே நடந்தது நான் வீட்டிலேருந்தே நான்லாம் கேட்டுக்குவேன் பாஸ்டர் வீட்டிலேருந்தே நான் படிச்சுக்குவேன் வீட்டிலேருந்தே வீட்டிலேருந்தே பரலத்துக்கு போய்க்க வேண்டிதான் இப்படி எல்லாருமே நான் வீட்டில் இருந்துக்கிறேன் வீட்டில் இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னா அப்போ ஆண்டவர் ஏற்படுத்தின இந்த ஒழுங்குமுறை திட்டம் ஆண்டு செஞ்சது எதுவும் தவறு பண்ணிட்டாரோ டிட் காட் மே மேக் அ மிஸ்டேக் ஆண்டு தப்பு பண்ணிட்டாரோ அப்படி அல்ல சில நேரங்களில் நாம் நம்முடைய சுயத்தின் அடிப்படையில் நம்முடைய வீராப்பின் அடிப்படையில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஆலயத்துக்கு வருவதை தவிர்க்க நினைக்கிறோம் ஆனால் தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிற ஒழுங்கை என்ன செய்ய வேண்டும் பின்பற்ற வேண்டும் மூணாவது சபையை பார்க்க போகிறோம் ரெம்னன் சர்ச் மனாந்திர சபையை பார்த்தோம் எரிசலேம் சபையை பார்த்தோம் மூணாவது சபை கடைசி சபை சரிங்களா மீதமான திருச்சபையின் ஒழுங்குமுறை வரைபடம் தி ஆர்கனைசேஷனல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் தி ரெம்னன் சர்ச் நம்முடைய திருச்சபை எப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பார்க்கலாமா ஒரு சிம்பிள் ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் மறுபடியும் ஜிசி எல்லாரும் ஜிசி ஜிசி நம்ம ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் உலக தலைமை அலுவலகம் அமெரிக்காவில் இருக்கு நம்முடைய திருச்சபை ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி நாற்பத்தி நாலில் இருந்து அதுக்கு பிறகு எயிட்டீன் ஃபார்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபிஃப்டிஸ் இந்த டைமில் தான் வட அமெரிக்காவில் வருகையின் இயக்கமாக உருவெடுத்தது ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன் பேர் எப்போ வச்சாங்க செவன்த் அட்வென்டிஸ் சர்ச்னு எப்போ எந்த வருஷம் பேர் வச்சாங்க சொல்லியிருக்கேன் ஏற்கனவே மறுபடியும் சொல்கிறேன் மறந்துடாதீங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபதாம் வருஷம் அக்டோபர் ஒன் அக்டோபர் ஒன்றாம் தேதி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதில் தான் செவன்த் டே அட்வென்டேஜ் சர்ச் அப்படின்னு ஒரு பேர் தேவன் கொடுத்தார் சரிங்களா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி ஒன்றில் முதல் கான்ஃபரன்ஸ் மிஷிகன் கான்ஃபரன்ஸ் உருவாக்கப்பட்டது சரிங்களா ஏன்னா அப்போ தான் அமெரிக்காவில் சபையில் உருவாச்சு ஆகவே இப்படி சபையெல்லாம் தனித்தனி ஏறக்கூடாது ஒரு கட்டுக்கோப்பாக இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஒன்றில் மிஷிகன் கான்ஃபரன்ஸ் எப்படி சவுத் தமிழ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி ஏழு மாவட்டங்களுக்கு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் மாதிரி மிஷிகன் கான்ஃபரன்ஸ் அமெரிக்காவில் அதுதான் ஃபஸ்ட் கான்ஃபரன்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி மூன்றில் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி ஏற்படுத்தப்பட்டது பின்னாட்களில் சபை வளர வளர வர வளர முன்னேற்றம் அடைய அடைய என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா உலகம் எல்லாம் சத்தியம் போச்சு சத்தியம் பரவியது என்ன பண்ணாங்களா உலகம் முழுவதும் இருக்கிற அட்வென்டிஸ்ட் சபைகளை பதிமூன்று மண்டலங்களாக பிரித்தார்கள் பதிமூன்று மண்டலங்கள் தேர்ட்டீன் டிவிஷன்ஸ் இந்த மண்டலங்களுக்கு கீழே தான் மண்டலங்களுக்கு கீழே தான் ஜிசிக்கு கீழே பதிமூணு மண்டலங்கள் இருக்கிறது மண்டலங்களுக்கு கீழே டிவிஷன் கீழே ஒன்றியங்கள் யூனியன்ஸ் யூனியன் அலுவலகங்கள் யூனியன்ஸ் அண்ட் யூனியன் கான்ஃபரன்சஸ் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா மருத்துவமனைகள் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் எல்லாமே எது கீழே வருது எல்லாமே டிவிஷன்ஸ்க்கு கீழே மண்டலங்களுக்கு கீழே சரி 
யூனியனுக்கு கீழே என்னெல்லாம் வரும் ஒன்றியங்களுக்கு கீழே என்னெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா கான்ஃபரன்சஸ் நமக்கு ரெண்டு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு சவுத் தமிழ் நார்த் தமிழ் சரிங்களா ரெண்டு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கு அது போக பார்த்தீங்கன்னா செக்ஷன்ஸ் நிறைய செக்ஷன் அலுவலகங்கள் சென்னையில் இருக்கு வேலூரில் இருக்கு தருமபுரியில் இருக்கு அப்படி இப்படி நிறைய இடங்கள் இருக்கு சரிங்களா ரீஜன்ஸ் ரீஜன்ஸ் அது ஒரு மாவட்டம் ரெண்டு மாவட்டம் கான்ஃபரன்ஸ்னா ஒரு ஏழு எட்டு மாவட்டங்கள் இருக்கும் செக்ஷன் அப்படின்னா ஒரு மூன்று நாலு மாவட்டங்கள் இருக்கும் ரீஜன் அப்படின்னா ஒரு மாவட்டம் இல்லாட்டி ரெண்டு மாவட்டம் இருக்கும் ரீஜன் தேனி பெரிய குணம் ரீஜன் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன் தேனி பெரிய குணம் ஒரு ரீஜன் இப்படி ரீஜன்களாக அதாவது பிராந்தியங்களாக அதுக்கப்புறம் பள்ளிக்கூடங்கள் இதெல்லாம் எங்கே வரும் யூனியனுக்கு கீழே அதெல்லாம் வரும் சரிங்களா சரி எல்லாமே ஒட்டுமொத்தமாக எதுக்காக இந்த உலக தலைமையகம் மண்டலங்கள் பதிமூணு மண்டலங்கள் ஒன்றியங்கள் ஒன்றியங்கள் போனால் நிறைய ஒன்றியங்கள் இருக்குது அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்க முடியாது சரிங்களா மிஷின் ஃபீல்ட்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இது எல்லாம் மொத்தமாக கான்ஃபரன்ஸ் செக்ஷன் ரீஜன் பள்ளிகள் கல்லூரிகள் மருத்துவமனைகள் எல்லாம் எதுக்காகன்னா உள்ளூர் சபைகளின் நலனுக்காக உலக சுவிசேஷ பணிக்காக லோக்கல் சர்ச்சஸ் அண்ட் வேர்ல்டு காஸ்பல் இவாஞ்சலைசேஷன் சரிங்களா சபைக்காக தான் உள்ளூர் சபைக்காக உலகளாவிய ஊழியத்துக்காகத்தான் ஆண்டு நினைச்சுக்கிறாரு இந்த மீதமான திருச்சபை இந்த அமைப்பு முறையாக தேவன் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் உங்களுக்கு விளங்க விளங்குதுங்களா தேவன் இப்படித்தான் திட்டம் பண்ணி இருக்கிறார் ஆரம்ப கால கிறிஸ்தவ சபையில் கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த ஒழுங்குமுறையானது அதாவது எருசிலேம் சபையில் படித்தோம்ல முதல் நூற்றாண்டு அங்கே கடைபிடிக்கப்பட்டு வந்த ஒழுங்குமுறையானது தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்ட கட்டுக்கோப்பான ஒரு சேனையை போன்று அவர்கள் திடமாக முன்னேறி செல்வதை சாத்தியமாக்கிற்று ஏன் ஆண்டவர் இப்படி ஒரு அமைப்பை அப்போ சில காலத்தில் ஏற்படுத்தினார் அப்படின்னா சபை எப்படி போகணுமா ஒரு சோல்ஜர் மாதிரி ஒரு ஆர்மி போல சபை முன்னேறி செல்லணுமா ஒரு சேனையை போல தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு செல்லு செல்வதற்காக தேவன் ஒரு அமைப்பு முறை ஏற்படுத்தினார் அப்படி முன்னேறி சென்றது பாருங்களேன் பன்னெண்டு பேர் சபை ஆண்டு ரேசு பன்னெண்டு பேர் தெரிந்து கொண்டார் அப்புறம் எழுபது பேர் ஊழியத்து போனாங்க அப்புறம் நூற்றி இருபது பேர் என்று ஆனார்கள் அதுக்கப்புறம் மூவாயிரம் பேர் அதுக்கப்புறம் ஐயாயிரம் பேர் அதுக்கப்புறம் பல ஆயிரங்கள் முதலாம் நூற்றாண்டின் முடிவில் முதலாம் நூற்றாண்டின் முடிவில் ரோமாபுரி அந்த நாடு எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அறுபது லட்சம் கிறிஸ்தவர்கள் எத்தனை பேரோட தொடங்கினார் இயேசு கிறிஸ்து பன்னெண்டு பேரோட தொடங்கினார் முதல் நூற்றாண்டின் ஆரம்பத்தில் கிட்டத்தட்ட கிபி முப்பது முப்பத்தி ஒன்றுலாம் வச்சுக்கோங்களேன் கிபி நூறுக்கு வரும்பொழுது அறுபது லட்சம் கிறிஸ்தவர்கள் இருந்தார்களாம் சரிங்களா ரோமாபுரியில் மட்டும் அது ஒரு பெரிய நாடு ரோமாபுரி அப்போ ஆண்டுடைய திருச்சபை ஒரு சேனையை போன்று என்ன செய்தது முன்னேறி செல்வது சாத்தியமாயிற்று எப்போ ஒரு அமைப்பாக தேவன் ஒரு ஆர்கனைசேஷனா அதை ஏற்படுத்த வழிவகுத்தார் விசுவாசிகளின் கூட்டத்தார் விசாலமான பரப்பில் செதறுண்டு இருந்த போதிலும் அனைவரும் ஒரே சரீரத்தின் அங்கங்களாக இருந்தனர் அனைவரும் ஒத்திசைவாக ஒருவரோடு ஒருவர் ஒருங்கிணைந்தவர்களாக முன்னேறி சென்றனர் அப்படின்னு எலன் வயிற்று எழுதுகிறாங்க ஆக்சத் அப்பாசில்ஸ் பக்கம் தொண்ணூத்தஞ்சு தொண்ணூற்றி ஆறில் சரிங்களா ஜனங்கள் விசுவாசிகள் பல இடங்களில் செதறி கிடந்தாலும் அவங்களாம் ஒரே சரீரத்தின் கிறிஸ்து தலை சரீரம் கிறிஸ்துவின் சரீரம் சபை எல்லாரும் ஒத்தி செய்வாக ஒருவரோடு ஒருவர் ஒருங்கிணைந்தவர்களாக அதாவது சபையில் ஒவ்வொருத்தரும் தன்னுடைய விருப்பத்தை நிறைவேற்றணும்னு நினைக்கூடாது சரிதானே ஒட்டுமொத்த சபையாக எது சரியானதோ அதை ஜபத்தோடு தீர்மானிக்க வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய திட்டம் தூதர்கள் மத்தியில் காணப்படும் ஒழுங்குமுறை தூதர்கள் மத்தியிலையும் ஒழுங்குமுறை இருக்கான் ஏஞ்சல்ஸ் மத்தியில் ஒரு ஒரு கோட் மட்டும் நான் தமிழில் வாசிக்கிறேன் அது ஸ்க்ரீனில் போடலை நான் வாசிக்கிறேன் எல்லன் வைட்டில் இருந்து நாங்கள் பாருங்கள் டெஸ்மனிஸ்ட் மினிஸ்டர்ஸ் பக்கம் இருபத்தி எட்டில் தூதர்கள் ஒருங்கிணைந்து உழைக்கின்றனர் அவர்களது அனைத்து இயக்கங்களிலும் பூரண ஒழுங்கு காணப்படுகிறது 
தூதர் சேனையின் ஒத்திசைவையும் ஒழுங்கையும் நாம் மிகுந்த கவனத்துடன் பின்பற்றினால் நம் சார்பிலான இந்த பரலோக முகவர்களின் முயற்சிகளானது மிக வெற்றிகரமானதாக இருக்கும் அவங்க எவ்வளோ ஒழுங்காக செயல்படுறாங்க பார்த்திங்கன்னா தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குகிறதுமா இருந்தார்கள் தூதர்கள் மத்தியில் ஒரு ஒரு தூதர் கூட்டம் என்ன செய்யும் பாதுகாக்கிற ஊழியும் செய்யும் இன்னொரு தூதர் கூட்டம் பாட்டு பாடிக்கிட்டே இருக்கும் இன்னொரு தூதர் கூட்டம் என்ன செய்வாங்க அவங்க ஆஃபீஸ் செக்ரட்டரி வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி தானே எல்லாம் எழுதிட்டு இருப்பாங்கல்ல பரலோகத்தில் நிறைய புஸ்தகங்கள் இருக்குல்ல எல்லா மக்களுக்கும் புஸ்தகத்தை மெயின்டைன் பண்ணணும்ல அப்போ பரலோகத்தில் இந்த புக் டிபார்ட்மெண்ட்டை எவ்வளோ பெரிய டிபார்ட்மெண்ட்டாக இருக்குன்னு யோசித்து பாருங்கள் இந்த புக் கீப்பிங் டிபார்ட்மெண்ட் அவ்வளோ பெருசாக இருக்கும் அப்போ எவ்வளோ ஏஞ்சல்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இருப்பாங்க நம்மளை பற்றினா எழுதிட்டு இருக்கிறாங்கல்ல உண்மையிலே நம்ம சத்தியத்தை படிக்கிறோமா அது நடிக்கிறோமா எல்லாத்தையும் எழுதி வைப்பாங்க அப்படி தானே எல்லாத்தையும் எழுதி வைப்பாங்க அப்போ ஏஞ்சல்ஸ் எவ்வளோ தூதர்கள் வேலை செய்வாங்க அப்புறம் ஜட்ஜ்மெண்ட்டில் நீ நியாய தீர்ப்பில் ஒரு பக்கம் தேவ தூதர்கள் அவங்க வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா தூதர்கள் அமையர் எழுதுவாங்க பரபரப்பாக என்ன செய்கிறாங்களாம் அவங்க கிரவுண்ட்ஸ் அந்த கிரீடங்கள் கிரீடங்கள்லாம் ரெடி பண்ணிட்டுருக்காங்களாம் அதில் முத்துக்கள் எல்லாம் பதிச்சுட்டு இருக்காங்களாம் சரிங்களா அப்போ தூதர்கள் ஆளுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் ஆண்டு பிரித்து கொடுத்துருக்காரு சரி தானே நீங்கள்லாம் கட்டடம் கட்டுங்க பரலோகத்தை ஆயத்தம் பண்ணுங்க நீங்கள்லாம் கிரவுண்ட்ஸ் நீங்கள் கிரீடங்கள் ரெடி பண்ணுங்க நீங்கள்லாம் புஸ்தகத்திலலாம் எழுதுங்க நீங்கள்லாம் பாட்டு பாடுங்க நீங்கள்லாம் என் ஜனத்தை நீங்கள் பாதுகாத்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் சேஃப் கார்ட் பண்ணுங்க நமக்கு ஆண்டு ஒருத்தருக்கு ஒரு தூதன் கொடுத்துருக்காருல்ல சரி தானே அப்போது தூதர்கள் ஒரு பக்கம் பாதுகாக்கிற வேலை செய்வாங்க அது மட்டும் இல்லை வேறு என்ன செய்வாங்க தெரியுமா ஜபங்கள் எல்லாம் கொண்டு போவாங்க பதில்களை கீழே கொண்டு வருவார்களாம் தேவ தூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குறதும் அதுதான் அர்த்தம் ஜபங்கள் எல்லாம் கொண்டு போவாங்க பதில்களை கொண்டு வருவாங்க அப்படி தான் தானியல் புஸ்தகத்தில் தானியல் ஜோமன்னாரு அந்த கேபிரியல் பதில் கொண்டு வந்தான் சரிங்களா அப்போ தூதர்கள் மத்தியில் எவ்வளவு அழகான ஒழுங்கு முறை நம்மகிட்ட இருக்கா அவங்களுடைய அந்த ஒழுங்குமுறையை நாமும் பின்பற்றினால் தூதர்கள் நமக்காக எடுக்கிற முயற்சி மிக வெற்றிகரமானதாக இருக்கும் தொடர்ந்து வாசிக்கிறேன் ஒத்திசைவான செயல்பாட்டுக்குரிய அவசியத்தை நாம் உணராமல் ஒழுங்கற்றவர்களாக கட்டுப்பாடு இழந்து நமது செயல்முறைகளில் சீரற்றிருப்போமானால் முழுமையான முறைமையுடன் பூரண ஒழுங்கில் முன்னேறி செல்லும் தூதர்கள் வெற்றிகரமாக நமக்காக கிரிய செய்ய முடியாது நம்ம ஒழுங்கு இல்லாமல் எனக்கு என்ன ஏன் இஷ்டம் நான் இப்படி தான் போவேன் அப்படின்னா தூதர்கள் நமக்காக ஒன்றுமே செய்ய முடியாதான் வாசிக்கிறேன் அவர்கள் விசனத்துடன் விலகி செல்வார்கள் நம்ம செயலை பார்த்துட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்களா விசனத்தோடு விலகி செல்வார்கள் இன்னொன்று தெரியுமா ஏற்கனவே ஒரு மாதிரி சொன்னேன் வீட்டுக்கு போகும்போது ஒரு சிலை சொன்னீங்க ஃபஸ்ட்டு வீடு சுத்தமாக இல்லைன்னா நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு ஒரு சிலை சொன்னாங்க ஒரு இடத்துல அட்வென்டேஜ் ஹோம் புத்தகத்தில் எல்லன் ஒயிட் எழுதியிருக்கிறாங்க வீடு குப்பையும் கூலமாக சுத்தமே இல்லாமல் இருந்துச்சு வச்சுக்கோங்களேன் தூதர்கள் போயிடுவாங்களாம் விசனத்துடன் விலகி செல்வார்கள் குழப்பத்தையும் கவன செதிரடிப்பையும் சீர்குலைவையும் ஆசீர்வதிப்பதற்கு அவர்கள் அதிகாரம் பெற்றிருக்கவில்லை தூதர்களுக்கு அந்த அதிகாரம் கிடையாது ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருந்துச்சுன்னா குடும்பத்திலேயோ சபையிலேயோ ஏஞ்சல்ஸ் கெனாட் பிளஸ் காட்ஸ் பீப்புள் தூதர்கள் தேவ ஜனங்களை ஆசீர்வதிக்க முடியாது பரலோக தூதுவர்களின் ஒத்துழைப்பை விரும்பும் யாவரும் அவர்களுடன் இசைவாக பணியாற்ற வேண்டும் தேவ தூதர்கள் அவங்க நம்மோடு ஒத்துழைக்கணும் நமக்கு உதவி செய்யணும் அப்படின்னா அவங்க ஒத்துழைப்பு வேணும்னா நாம் என்ன செய்யணுமா நாம் ஒத்துழைக்கணும் ஒழுங்குமுறையை பின்பற்ற வேண்டும் அப்போ தூதர்கள் மத்தியில் என்ன தூதர்களை பற்றி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு டாபிக் வந்து அந்த ஏஞ்சல்ஸை பற்றி நம்ம படித்தோம் இல்லை லாக்டவுன் டைமில் ஏஞ்சல்ஸ் பற்றில நிறைய படித்தோம் மிக பிடித்த பிடிச்ச டாப்பிக்னால் ஏஞ்சல்ஸ் தான் ஏன்னா என்னை பொறுத்த வரையில் அவங்க மத்தியில் இருக்கிற அந்த பிரிவுகள் ஈவன் கெட்ட தூதர்கள் அவனே நிறைய நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்லாம் வச்சுருக்கான் லூசிஃபர் தூதர்கள் மத்தியில் ஒழுங்குமுறை இருக்கிறது இந்த தூதர்கள் எல்லாருமே யாருக்காக உழைக்கிறாங்க யாருக்காக உழைக்கிறா ரட்சிப்பை சுதந்திரிக்க போகிற நிமித்தமாக அவர்கள் பணிவிடை ஆவிகளாக நமக்கெல்லாம் பணிவிடை செய்கிறாங்களாம் நம்மளாம் பெரிய பெரிய பாவிகள் அப்படிதான் 
நமக்கு பணிவிடை செய்ய தேவன் தூதர்களை வைத்திருக்கிறார் அப்போ அவங்க மத்தியில் இருக்கிற அந்த ஒழுங்கு முறை எங்கே இருக்கணும் நம்மளோட குடும்பத்தில் சபையில் இருக்க வேண்டும் அல்லவா நம்ம எல்லோரும் ஒழுங்கு என்ற விஷயத்தில் மிகவும் குறைப்பட்டவர்கள் அப்படி தானே மிகவும் குறைவுள்ளவர்கள் தான் ஆனால் தேவன் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் ஒரே ஒரு காரியம் சொல்லி நான் முடிச்சிடுறேன் நம்முடைய கடைசி மேற்கோள் இது சபை ஒழுங்கு முறைக்கு உதவிகரமாக விளங்கும் குடும்ப ஒழுங்கு முறை என்ன எதை தான் எடுத்துக்கிட்டாலும் பழைய ஏற்பாட்ட சபை எடுத்தாலும் சரி புதிய ஏற்பாட்ட சபை எடுத்தாலும் சரி மீதமான சபை நம்முடைய சபை எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி அல்டிமேட் என்ன தெரியுமா ஃபேமிலி தாங்க குடும்பம் தான் சரி தானே குடும்பம் என்ற விஷயத்தில் ஒரு ஒழுங்கு முறை இருந்தால் தான் சபையில் லோக்கல் சர்ச்சிலையும் உலகளாவிய சபையிலையும் அந்த ஒழுங்கு முறை காணப்படும் அன்பான தே பிள்ளைகளே அதனால அந்த பைபிளை வாசிக்கிறோம் ஒன்று திரும்பத்தி மூணு அதிகார நாலு அஞ்சாம் வசனங்களில் தன் குடும்பத்தை தன் சொந்த குடும்பத்தை ஒருவன் சரியாக நடத்த அறியாதிருந்தால் தேவனுடைய சபை அவன் எப்படி விசாரிப்பான் சரிங்களா அது ஒன்றுத்தி முப்பத்தி மூணாவது ஏறத்தில் இருக்கு இது ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு வாசகங்க அதை படித்தேன் ரொம்ப அருமையாக ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு அதை உங்களுக்கு நான் வாசிக்கிறேன் தேர் ஷுட் நாட் பி ஸோ கிரேட் ஹேஸ்ட் இன் எலக்டிங் லீடர்ஸ் ஆஸ் டு ஆடை இன் மென் ஹூ ஆர் இன் நோ வே ஃபிட்டட் ஃபார் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஒர்க் மென் ஹூ நீட் டு பி கன்வெர்டட் எலிவேட்டட் எனோபிள் அண்ட் ரிஃபைன்ட் பிஃபோர் தே கேன் சர்வ் த காஸ்ட் ஆஃப் காட் இன் எனி கெப்பாசிட்டி திருச்சபையில் நிர்வாகிகளை அல்லது பொறுப்பா பொறுப்பாளிகளை அல்லது தலைவர்களை சபையில் தலைவர்களை லோக்கல் சர்ச்சில் சொல்கிறேன் லோக்கல் சர்ச்சில் தான் எழுதுகிறாங்க தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த பொறுப்பான பணிக்கு தகுதியற்றவர்களை தெரிந்தெடுத்து விட கூடாது அவர்கள் மனிதர்கள் எப்படி இருக்கணுமா மனம் திரும்பினவர்களாக உயர்த்தப்பட்டவர்களாக நல்லது நல்ல ப்ராட் திங்கிங் எலிவேட்டட் உயர்ந்த சிந்தனை உள்ளவர்கள் உயர்ந்த குணமுடையவர்கள் நன்கு பக்குவப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் சபையில் எந்த வேலையும் செய்வதற்கு தெரிந்து கொள்ளப்படுவதற்கு முன்பதாக இதெல்லாம் பார்க்கணும் த காஸ்பல் நெட் கேதர்ஸ் போத் குட் அண்ட் பேட் சுவிசேஷ வலையை போடும் பொழுது இந்த வலையில் நல்லதும் வரும் கெட்டதும் வரும் வலையை போட்டால் மீனும் வரும் வேற என்ன வரும் வேண்டாததும் உள்ள வரும் பாம்பு வரும் சில நேரம் அப்போ இந்த சுவிசேஷ வலையை போடும் பொழுது நம்மளாம் உள்ள வந்திருக்கிறோம் ஆர் வி குட் ஆர் பேட் நம்மளாம் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா இட் டேக்ஸ் டைம் ஃபார் கேரக்டர் டு பி டெவலப்ட் நம்ம குணம் வெளியில தெரிகிறதுக்கு டைம் ஆகும் நேரம் எடுக்கும் தேர் மஸ்ட் பி டைம் டு லேர்ன் வாட் மென் ரியலி ஆர் சபையில் மனிதர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் என்று அறிந்து கொள்வதற்கு கற்றுக்கொள்வதற்கு நேரம் தேவைப்படும் அதனால தான் நம்ம செய்கிறது கிடையாது ஒரு சர்ச் எலெக்ஷன் நடத்துகிறாங்க அப்படின்னா ஒரு மாதம் நடத்துவாங்க வெளிநாடுகளில் ஒரு சர்ச் எலெக்ஷன் நடக்குதுன்னா ஒரு மாதம் நடக்கும் நம்ம ஒரே நாளில் முடிச்சிடும் சரிங்களா ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு நம்ம ஒரு மெத்தட் தான் ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் இன்னொரு மெத்தடு நமக்கு தெரியாது அந்த மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஒரு மூணு வாரம் ஆகும் எலெக்ஷன் நடத்துறதுக்கு சரிங்களா ஏன் அந்த டைம் எடுக்குதுன்னா அவங்கள பற்றி விசாரித்து ஸ்டடி பண்ணி எடுக்கணும் த ஃபேமிலி ஆஃப் த ஒன் சஜஸ்டட் ஃபார் ஆஃபீஸ் ஷுட் பி கன்சிடர்ட் ஒரு குடும்பத்திலேருந்து ஒரு நபரை நம்ம அலுவலராக அல்லது சபையில் ஒரு பொறுப்புக்கு தெரிந்தெடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் அவரை பற்றி கொஞ்சம் படிக்கணுமா என்ன படிக்கணும் ஆர் தே இன் சப்ஜெக்ஷன் புரியுதுங்களா நம்ம சிலர் தெரிந்து எடுக்கிறோமே அவங்க கீழ்ப்படுகிறாங்களா கீழ்ப்படிவார்களா கேன் த மேன் ரூல் இஸ் ஓன் ஹவுஸ் வித் ஹானர் அவன் தன் சொந்த குடும்பத்தை கனமான விதத்தில் அவன் நடத்திட்டு போறானா வாட் கேரக்டர் ஆஸ் இஸ் சில்ட்ரன் அவன் பிள்ளைகளுக்கு என்ன குணம் இருக்கு வில் தே டூ ஹானர் டு த ஃபாதர்ஸ் இன்ஃபுளுன்ஸ் அப்பாவுடைய செல்வாக்குக்கு இந்த பிள்ளைகள் கீழ்ப்படிவாங்களா If he has no tact, wisdom or power of godliness at home in managing his own family, it is safe to conclude that the same defects will be carried into the church. And the number, 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 the number
அந்த சக்தி அந்த வல்லமை தன் குடும்பத்தை நிர்வகிப்பதில் அவனுக்கு இல்லை என்று சொன்னால் நம்ம நல்ல முடிவுக்கு பாதுகாப்பாக வந்துடலாம் என்ன அர்த்தம் அவன் குடும்பத்தை எப்படி நடத்துகிறானோ அவன் குடும்பத்தில் இருக்கிற குறைகள்லாம் கடைசியில் எங்கே வரும் சபைக்குள்ளும் கொண்டு வரப்படும் and then same unsanctified management will be seen there pathingala adhe parishuddhamatra and nirvagam veetla pandra mari enge irukum sambaikulum kaanapadum it will be far better to criticize the man before he is put into the office than afterward better to pray and counsel before taking the decisive step than to labor to correct the consequences of a wrong move enna artham theriyuma ஒரு நபரை குறித்து எடுக்க போகிறோம் பொறுப்பில் அப்படின்னு வரும்பொழுது அவரை குறித்து கிரிட்டிசைஸ் கிரிட்டிசைஸ்னா தப்பு தப்பாக பேசுகிற கிடையாது அவரை குறித்து கலந்து ஆலோசித்து விமர்சனங்களை அறிந்து அவர் அந்த பொறுப்பில் எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடியே ஒன்று தள்ளி வைப்பது அல்லது அவரோடு ஜபித்து ஆலோசனை கொடுத்து சீர்படுத்துவது சரியானது சரிங்களா எடுத்ததுக்கப்புறம் ஒரு தப்பான முடிவு எடுத்துகிட்டு கடைசியில் திருத்துவதற்கு முயற்சிப்பதை காட்டிலும் முன்கூட்டியே பேசி ஒரு முடிவு எடுப்பது இட் இஸ் ஃபார் பெட்டர் அப்படின்னு எழுதுகிறான் அதில் பிரியமானவர்களே திருச்சபையில் அவரவர் தம் தன் ஆசையை நிறைவேற்றணும்னு நினைக்க கூடாது வீட்டில் செய்யலாம் சபையில் செய்ய முடியுமா முடியாது புரிதா உங்களுக்கு அப்போ ஆண்டு எவ்வளோ அழகாக கொடுத்துருக்காரு பார்த்தீங்களா எப்படிலாம் பின் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறதே கிடையாது படிக்கிற பைபிளே சரியாக படிக்கிறது இல்லை இதெல்லாம் எங்கே படிக்கிறது பிரியமான அதே பிள்ளைகளை யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி இந்த திருச்சபை உலகமெல்லாம் பரவி இருக்குங்க உலகமெல்லாம் பரவி இருக்கு அதுக்கு முக்கிய காரணம் நாலு பேர் அதில் ரெண்டு பேர் இந்த கணவன் மனைவி ஜேம்ஸ் ஒயிட் எலன் ஒயிட் இந்த ரெண்டு பேரும் இந்த ரெண்டு பேர் மூலமாக தான் ஆண்டவர் பேசினார் பேசி இவங்களாம் அந்த காலத்தில் சம்பளமே கிடையாது ஊழியம் செஞ்சவங்க அப்போ அவங்க பார்த்தாங்க சபைகளை ஒரு அமைப்பு முறைக்குள் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு இவங்க தான் ஜபத்தோடு தேவ வெளிப்பாடுகளை பெற்று இந்த சபை இன்னைக்கு இரநூத்தி முப்பத்தி ரெண்டு நாடுகளில் பத்து நாடுகள் தவிர உலகமெல்லாம் இந்த சபை இருக்குது செவன்த் ரேட் மெடிஸ் சர்ச் சரிங்களா பிரிமான தேவ பிள்ளைகளே இவங்க ஊழியத்தை ஆரம்பித்தப்போ ஒரு வாடகை வீட்டில் ஊழியத்தை ஆரம்பித்தாங்க இந்த சம்பவத்தை சொல்லி நான் முடிச்சிட்றேன் வாடகை வீட்டில் நூற்றி எழுபத்தஞ்சு டாலர் வருஷத்துக்கு கட்டணும் அந்த வீட்டுக்குள்ளேயே ஒரு பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் தொடங்கினாங்க அமெரிக்காவில் இன்றைக்கி உலகத்தில் செவன்த்ரி சபைக்கு அறுபது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்குது அறுபது ஆக்சுவலாக அது கம்மி தான் ஆனால் ஆண்டு மிஸ் தோத்திரம் அறுபதாவது இருக்க அறுபது பிரிண்டிங் ப்ரெஸ் இருக்குது சரிங்களா இவங்க அந்த வீட்டு குடும்ப வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தப்போ ரெண்டு பழைய கட்டில்கள் ரெண்டு பழைய கட்டில்கள் ஒவ்வொரு கட்டிலும் இருபத்தஞ்சு சென்ட்டு நூறு சென்ட்டு தான் ஒரு டாலர் சரிங்களா ஒரு டாலர் ஐம்பது ரூபான்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போது இருபத்தஞ்சு சென்ட்டுனா எவ்வளவு பன்னெண்டாயிரரூவா இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு நம்ம மதிப்படி சொல்கிறேன் இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ரெண்டு கட்டில் ரெண்டு பழைய கட்டில் அப்புறம் ஆறு பழைய நாற்காலிகள் ஒரு டாலர் செலுத்தி வாங்கப்பட்ட ஆறு பழைய நாற்காலிகள் அவற்றில் ரெண்டு கூட ஒரு ஜோடி போல் இராது இங்கே பாருங்களேன் அழகாக அஞ்சு சேர் வரிசையாக இருக்குது ஜோடியாக இருக்குல்ல அவங்க வீட்டில் இருந்த அந்த ஆறு சேரில் ரெண்டு சேர் கூட ஒரே மாதிரி இருக்கா தான் அப்போ எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு டைனிங் டேபிள்லாம் கிடையாது ரெண்டு மாவு பேரல் அந்த மாவு மாவு வைக்கிற மாவு வைக்கிற பேரல் இருக்குல்ல பேரல்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி ரெண்டு பீப்பாய் தமிழில் பீப்பாய் ரெண்டு பீப்பாய் இருந்துச்சான் அதில் தான் நின்றுக்கிட்டே சாப்பிடுவாங்களாம் அதில் உட்காந்துக்கிட்டு சாப்பிடுவாங்களாம் வெண்ணையும் உருளைக்கிழங்கும் கூட வாங்க முடியாத அளவுக்கு வறுமை நிலை பட்டர் வச்சு சாப்பிடுவாங்க பிரெட்டுக்கு 
பட்டர் மாவு இல்லாட்டி வெள்ளைக்காரங்க ஏழை ஏழைப்பட்டவங்க கஷ்டப்பட்டவங்க நினைச்சு அவங்க தெரியுமா உருளைக்கிழங்கு அவிச்சு இப்படி மசிச்சு பிரெட்டில் வச்சு சாப்பிடுவோம் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டவங்க உருளைக்கிழங்கு கூட வாங்க முடியாமல் இருந்த காலகட்டம் அநேக மாதங்களாக நான் பாலை ருசி பார்க்கவில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எலன் ஒயிட் தன் குடும்பத்தில் அவர் ஜேம்ஸ் ஒயிட் என்னென்னமோ மனுஷன் கஷ்டப்பட்டவர் ரயில்வே ட்ராக்கில் கல்லள்ளி போடுற வேலை கோடாரி எடுத்துகிட்டு போய் மரம் வெட்டுற வேலை அக்கம் பக்கத்தில் இருக்க வீடுகளில் போய் புல் வெட்டுற வேலை இப்படி தான் வேலை செஞ்சு தான் சபையை வளர்த்தாங்க அப்போ அவங்களுக்கு சம்பளமெல்லாம் கிடையாது அன்பான தேவ பிள்ளைகளை இன்றைக்கி உலகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் அமெரிக்காவில் இருக்கிற உலக தலைமை அலுவலகம் ஜென்ரல் கான்ஃபரன்ஸ் இதுக்கு கீழே இன்றைக்கி அறுபது அச்சகங்கள் இருக்கின்றன இதுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூற்றி ஐயாயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு சபைகள் எழுபத்தி ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தஞ்சு கம்பெனிஸ் குழுக்கள் சபை குழுக்கள் பாஸ்டர்ஸ் இருபதாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு போதகர்கள் இரநூத்தி இருபத்தி ஒன்பது மருத்துவமனைகள் நூற்றி இருபத்தி ஒன்பது நர்சிங் ஹோம்ஸ் பிரைமரி ஸ்கூல்ஸ் ஆரம்ப பள்ளிக்கூடங்கள் ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி இருபத்தி மூணு செகண்டரி ஸ்கூல்ஸ் மேல்நிலை பள்ளிக்கூடங்கள் ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி நாற்பது டர்ஷரி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அதாவது கல்லூரிகள் கல்லூரிகள் பல்கலைக்கழகங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சுமார் நூற்றி இருபது சரிங்களா உலகம் எல்லாம் பரவி இருக்கு ஆண்டு யார் பயன்படுத்தினார் ரெண்டாப்பு படித்த அம்மா ரெண்டாப்பு தான் படித்த பெண்மணி எலன் ஒயிட் அவங்க கணவர் ஜேம்ஸ் ஒயிட் ஜோசப் பேட்ஸ் ஜேஎன் ஜேஎன் லஃப்ரோ ஜேஎன் ஆண்ட்ரூஸ் இந்த மாதிரி சில ஆட்கள்லாம் தியாகத்தோடு உழைத்தார்கள் ஊழியம் செய்தார்கள் அன்பான தேவ பிள்ளைகளை அப்படியானால் எவ்வளோ அழகான ஒழுங்குமுறை பைபிள் படி பழைய ஏற்பாட்டில் ஒழுங்குமுறை பார்த்தோம் வளர்ந்தர சபை புதிய ஏற்பாட்டில் ஒழுங்குமுறை பார்த்தோம் எங்கே ஏர்சிலேம் சபை நம்முடைய சபை மீதமான சபையிலையும் அந்த ஒழுங்குமுறை அன்பான தேவ பிள்ளைகளை தேவன் கொடுத்துருக்கிற ஒழுங்குமுறைகள் நம்முடைய ஆசீர்வாதத்துக்காக இந்த ஒழுங்கு இந்த ஒழுங்குமுறைகள்லாம் பின்பற்றிட்டா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷனாக ஃபாலோ பண்ணிட்டா பரவாயில்ல போயிடலாமா நம்முடைய கிரிகளினால் ரட்சிப்பு கிடையவே கிடையாது சரிங்களா நம்ம இதை செய்கிறோம் அதை செய்கிறோம் ஒழுங்காக இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கிறோம் இதெல்லாம் அவசியம்தான் ஆனால் நம்ம ரட்சிப்பு என்பது யார் மூலமாக தான் கிறிஸ்துவின் கிருபையினால் மட்டுமே வாட் கிரைஸ்ட் ஹஸ் டன் ஃபார் அஸ் நாட் வாட் வி டூ இந்த ஒழுங்குமுறைகள் அவசியம் ஆனாலும் நாம் செய்யக்கூடிய கிரிகளினால் ரட்சிப்பு கிடையாது அவர் நமக்காக செய்த காரியத்தினால் நமக்கு ரட்சிப்பு ஆக என்பான தேவ பிள்ளைகளே கிறிஸ்து நமக்கு செய்த தியாகத்தை நினைந்து அவர் கொடுத்திருக்கிற ஒழுங்குமுறைக்கு உட்பட்ட ஒரு திருச்சபையாக குடும்பமாக ஒரு தனி நபராக நாம் வாழ்வோம் என்று சொன்னால் தேவன் நிச்சயமாக நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் அது வீட்டு காரியத்தை ஒழுங்குபடுத்தும் நம்ம குடும்ப காரியங்களை பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம லோக்கல் சர்ச் காரியங்களை பாருங்கள் நம்ம எப்படி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நடக்கிறோம் சபையில் உலகளாவிய திருச்சபையாக நம்ம செய்ய வேண்டிய உலக சுவிசேஷ பணியை பிரகடனம் பண்ணுகிற பணியை செய்கிறோமா என்று சிந்திப்போம் கத்த நம்மை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமே பரிசுத்தம் நிறைந்த எங்கள் பரலோகத்தை நல்ல பரமபிதாவே உடைய நாமத்திற்கு கூடாகூடிய நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த நாளில் கத்தருடைய ஆலயத்தில் நாங்கள் அமர்ந்திருந்து மை தொழுது கொண்டு உடைய வார்த்தையினால் நீர் எங்களோடு பேசுகிறதை நாங்கள் கேட்கும்படி எங்களுக்கு உதவி செய்தீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் தகப்பனே எங்களுக்கு நீர் பாராட்டின எல்லா நன்மைகள் கிருமைகளுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே ஒழுங்கு முறைக்குட்பட்ட தெய்வீக திட்டத்தின்படியான திருச்சபைக்குள்ளே தேவரீர் எங்களை வைத்திருப்பதற்காக ஆண்டவருக்கு நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் கத்தாவே பழைய ஏற்பாட்டிலும் புதிய ஏற்பாட்டிலும் என்ன மீதமான திருச்சபையிலும் காணப்படக்கூடிய எல்லாவித ஒழுங்கு முறைக்காக ஆண்டவர் நாங்கள் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் கதாவே சகலமும் நல்ல ஒழுக்கமாயும் கிரமமாயும் செய்யப்பட கடவுது என்ற திருவார்த்தையின்படி எங்களுடைய வாழ்வும் குடும்பமும் எங்களுடைய சபைகளும் காணப்பட ஆண்டவர் எங்களுக்கு அருள் செய்வீராக கதாவே நாங்கள் ஒரு சபையாக ஒரு சேனையை போன்று தேவனுடைய சர்வாயுத வர்க்கத்தை தரித்து கொண்டு ஆண்டவரே ஜெயிக்கிறவர்களாய் நாங்கள் புறப்பட்டு சென்று நம்முடைய சுவிசேஷத்தை அறிவித்து 
ஆண்டவரே அனைகரை ஆதாயப்படுத்தி நாங்களும் ஆதாயப்பட்டவர்களாக நம்முடைய சமூகத்தில் வந்து செய்கிற கத்திரங்களுக்கு கிருபைகளை தாரும் இந்த நாளிலே தகப்பனே சுகனமாக இருக்கிற உயிருக்கு போராடி கொண்டிருக்கிற தம்பி அருணை நம்முடைய பாதத்திலே வைக்கிறோம் அந்த மகனுக்கு நீர் இறங்கும் நம்முடைய தயவு உள்ள சித்தம் மகன் வாழ்க்கையில் நிறைவேற ஆண்டவரே நம்முடைய கருத்திலே மகனை நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் எத்தனை விதமான சரீர உபாதைகளோடு கதாவே அல்லல் பட்டு கொண்டிருக்கிற மகனுக்கு ஆண்டவர் நமக்கு சித்தமானால் ஜீவனை கட்டளையிட்டு ஆண்டவரை மறுவாழ்வு தந்து நமக்கு என்று உயிருள்ள சாட்சியாக நீ நிறுத்த வேண்டும் என்பது எங்களை விருப்பம் ஆண்டவரே கத்தோடைய விருப்பத்திற்கு நாங்கள் ஒப்படைக்கிறோம் ஆண்டவர் தயவாக நீர் நடத்தும் கண்ணீரோடு இருக்கிற பெற்றோர் உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாரையும் தைரியப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் ஆண்டவரை அவருடைய மனைவிக்காக ஜெபிக்கிறோம் கர்ப்பஸ்திரியாக இருக்கிறவருடைய மனைவிக்கும் ஆண்டவர் இறங்கி ஆசீர்வதிப்பீராக கத்தாவே ஐயா டூமன் அவர்களுக்கு நல்ல சுங்க கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி தொடர்ந்து பலப்படுத்தும் தகப்பனே சௌதரி சந்திரகலாவுக்கு நல்ல சுங்க கொடுத்திருப்பதற்காக நன்றி என்ன பரிபூர்ண சுகத்தை தருவீராக ஆண்டவரே சௌதர அன்பு துறைக்காய் ஜெபிக்கிறோம் காலையில் இருந்து அந்த மகன் தைரியம் இழந்து விடாதபடி நம்பிக்கை இழந்து விடாதபடி ஏசுவை மகன் பற்றி கொள்ள உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நம்முடைய பாதத்தில் நாங்கள் அர்ப்பணிக்கிறோம் அன்பான் ஆண்டவரே பிரதிஷ்டி செய்யப்பட்ட குழந்தை ஐவின் தியோடர் குழந்தையின் பெற்றோர் வந்திருக்கிற உற்றார் உறவினர்கள் எல்லாரையும் கத்திர உறவு செய் மீண்டுமாய் ஆசீர்வதிக்கும் முடியும் போது கருத்தில் ஒப்படைக்கிறோம் இந்த நாளிலே தகப்பனே நாங்கள் படித்து கொண்ட தொடர் வரிசை பாடங்களுக்காக குடும்ப ஒழுங்கு சபை ஒழுங்கு சுவிசேஷ ஒழுங்கு இந்த நல்ல பாடங்களுக்காக நன்றி ஆண்டவர் எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிற சத்தியங்களும் ஆண்டவரே ஒழுங்கு முறையோடு நீ கற்றுத்தருகிறீர் அதற்காக ஸ்தோத்திரம் கத்தாவே சத்தியத்தை கேட்கிற நாங்கள் கேட்கிறவர்களாக மட்டும் இல்லாதபடி அதன்படி நடக்கிறவர்களாகும் ஆண்டவரே உம்முடைய விருப்பத்தை மாத்திரம் எப்பொழுது நிறைவேற்றுகிறவர்களாகும் கத்திரங்களை வழிநடத்த வேண்டும் என்று ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க எங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து அனுப்பும் தொடர்ந்து மதியம் நடைபெறக்கூடிய சபை நிர்வாக கூட்டத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதியும் தொடர்ந்து நடக்கூடிய ஊழியங்கள் அனைத்திலும் ஆண்டோடைய ஒத்தாசை இருக்க வேண்டுகிறோம் கண்ணீரோடு கவலையோடு போராட்டத்தோடு பாரத்தோடு வந்திருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு தேவன் ஆறுதலும் சமாதானம் கொடுத்து நம்பிக்கையும் நல் சந்தோஷமும் கொடுத்து ஆண்டவர் அனுப்பும்படி ஏசு விநாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் ஜபங்கியலும் நல்ல பிதாவே ஆமேன் பரமடங்கள் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக நம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சித்தம் பருவத்தில் செய்யப்படுவது போல் பூமியிலும் செய்யப்படுவதாக எங்களுக்கு வேண்டியாகிறது என்று எங்களுக்கு தாரும் எங்கள் கடன் ஆளிகளுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல் எங்கள் கடன்கள் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்கள் சோதனைகள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமன் ரச்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யம் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்னைக்கு முடிவுகளே ஆமேன் நம்முடைய கத்திரா இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவன் கிருபையும் பிதாவாகி தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்தாவியான அவரின் ஐக்கியமும் ஆசீர்வாதமும் தெய்வ தூதர்களின் பாதுகாப்பும் வழிநடத்தலும் நம்ம எல்லாரோடும் என்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் தங்கியிருப்பதாக அமேன்